হ্যালো তো যাই হোক আমরা আজকে আমাদের দু সালের জুন মাসের নেটের সেশনের প্রথম ক্লাস শুরু করছি মন দিয়ে শোনো প্রথমে আমি যেগুলো বলছি তো প্রথমেই বলি যে এটা একটা নতুন আবার নতুন এক্সপেরিমেন্ট যে যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী আমার সঙ্গে ডাইরেক্ট আছে রয়েছে মানে আমার নিজের ছাত্রছাত্রী তাদেরকে আমি গত শেষেন অবধি আমি ক্লাস নোটটা পাঠাতাম তার সঙ্গে ক্লাসে যা বলছি ডাইরেক্ট ক্লাসে সেইটার একটা রেকর্ডিং এইভাবে পাঠাতাম তো এইবারে আমি দেখলাম যে ও রেকর্ডিং তো থোড়াই তোমরা যারা দূরে রয়েছো বা যারা ক্লাস মিস করে যাচ্ছ ডিস্টেন্সে যারা রয়েছো দূরে যারা রয়েছো বা যারা ক্লাস মিস করছো তারা তো আর সবটা শুনছো না ন্যাচারালি অতটা টাইমও দিচ্ছ না ওই ক্লাস নোটটাই একবার দেখে নিচ্ছ তো এরপর থেকে আমি ক্লাস নোটটা পাঠাবো তার সঙ্গে একটা করে ছোট ভিডিও যে ক্লাসে কি কি ডিসকাস হলো তার একটা সামারি করে আমি তোমাদেরকে বানিয়ে দিচ্ছি আলাদা করে ক্লাসে অনেক কিছু এক্সট্রা বলছি মানে আজে বাজে গল্প টল্প যেগুলো বলছি সেই গল্পগুলো সবসময় তোমার শোনার দরকার নেই বা তোমার ক্লাস মিস করে গেলেও সেই অত গল্প শোনার দরকার নেই তো আপাতত প্রথমেই আমরা বলি যে আমরা এখন এই সেশনে আমরা ম্যাথামেটিক্যাল ফিজিক্স পড়ব প্রথমে তারপরে সলিড স্টেট অ্যাটমিক অ্যান্ড নিউক্লিয়ার এবং স্পেশাল থিওরি অব রিলেটিভিটি এইগুলো পড়ছি বাকি ক্লাসিক্যাল কোয়ান্টাম ইলেকট্রোনামিক্স এবং থার্মোডামিক্স অ্যান্ড স্ট্র্যাটমিক এটা ওই জুন থেকে ডিসেম্বর মাস ওই সময় আমরা করে ফেলেছি তপাতত আমরা ম্যাথামেটিক্যাল ফিজিক্সটা একটা ভালো ইউটেজ রাখে আমাদের পরীক্ষায় সেখানে অনেক কিছু রয়েছে সেখানে তোমার যেরকম প্রথম দিকে ভেক্টর ম্যাট্রিক্স মানে দিনিয়ার জেবরা গোটা টাইপ তারপর তোমার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনস এই অব দি একটা বড় অংশ তারপরে তোমার কমপ্লেক্স অ্যানালিসিস ইন্ট্রিগাল ট্রান্সফরমেশন মানে ফুরিয়া ট্রান্সফরমেশন ল্যাপ্রাস ট্রান্সফরমেশন এইসব মিলে একটা বড় অংশ প্রোবাবিলিটি একটা পার্ট নিউমেরিক্যাল মেথডস একটা বড় পার্ট প্রশ্ন প্রতি বছরই আসে গ্রিনস ফাংশন টেন্সার্স গ্রুপ থিওরি এইগুলো একটু অ্যাডভান্স পার্ট তো এইগুলোও রয়েছে তো যাই হোক আমরা প্রথমেই বলি যে আমরা এরকম একটা ডিসকাশনের মধ্যে যে ক্লাসে আমরা এই সব কিছুই ডিসকাস করব অল্প অল্প করে মানে মোস্টলি হচ্ছে তোমাদেরকে একটু একটু করে আমি মনে পড়িয়ে দেবো যে বাবা এটা 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 তোমাদের পড়তে হবে তোমাদেরকে একটু 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 করে পড়ে নিতে হবে তো প্রথমেই বলছি যে ম্যাথামেটিক্যাল ফিজিক্স আমরা আজকে বেসিক সিরিজ টেলার সিরিজ এমনি নর্মাল ইনফাইনাইট সিরিজ তারপর বেসিক ক্যালকুলাস টু ভ্যারিয়েবেল ফাংশনস ইত্যাদি আমরা একটু ডিসকাস করব তো আমরা প্রথমে বইপত্রর মধ্যে আমি বলি যে আমরা মূলত দুটো বই পড়ব একটা ইএম এল বোয়াসের বই আর একটা হচ্ছে রিলে হবসন বেন্সের বই তো এম এল বোয়াস এবং রিলে হবসন আমরা পড়ব তো প্রথমেই আমি তোমাদেরকে যেটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে যে আশা করি রেকর্ডিং হচ্ছে ঠিকঠাকই দাঁড়া একটু দেখে নি হ্যাঁ রেকর্ডিং হচ্ছে একদম ঠিক আছে আচ্ছা তো প্রথমেই আমি বলি যে সিরিজের ক্ষেত্রে কি 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 জিনিস অল্ড ইনফাইনাইট সিরিজ তো এই যে সিরিজ প্রথমে বলছি ধরো তোমাকে আমি প্রথমেই বললাম যে এই একটা সিরিজ এস সমান ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই টু প্লাস ওয়ান বাই থ্রি প্লাস ডট 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 ওয়ান বাই এন মানে এটা তোমার এন এথ টার্ম আর কি সেই এন এথ টার্মটা তারপরে আবার ডট 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 করে এগিয়ে যাচ্ছে এই সিরিজটা কি কনভার্স করে মানে এই সিরিজের সামটা কি কোনো না কোনো একটা ভ্যালু দেয় সে একশো দুশো পাঁচশো দশ হাজার নাকি এটা ডাইভার্স করে একদম ইনফাইনাইটে চলে যাবে তো আমি আমার রেগুলার ক্লাসে যাকেই জিজ্ঞেস করি না কেন প্রথমে সেই বলে যে এটা কনভার্স করে যাবে তো কিন্তু এই ধারণাটা ভুল মানে এটা হয় না এই সিরিজটা ডাইভার্স করে তোমাদের মধ্যে একটা ভুল ধারণা আছে সম্ভবত যে যদি এন এথ টার্মটা যদি কোনো না কোনোভাবে কনভার্স করে যায় তাহলেই বোধ হয় সিরিজটা কনভার্স করে মোটেও না এন এথ টার্ম মে গোস টেন্স টু জিরো মানে এন এথ টার্মটা জিরো হতেই পারে তাই বলে তোমার সিরিজটা কনভার্স করবে তার কোনো মানে নেই তো সেই জন্য তোমাকে অনেকগুলো টেস্ট জানতে হবে রেশিও টেস্ট যেন রেশিও টেস্ট রেশিও টেস্টটা এই যে লিমিট এন টেন্স টু ইনফিনিটি 
tn plus 1 by tn माने nth term एर पड़ेट term टा n plus 1th term और nth term टा तुम्हें ratio कोले ये जो दी less than 1 होए तारे converge कोले greater equals to 1 होली actually diverge कोले माने 1 होली diverge कोले तो ये जो no conclusion equals to 1 एक अतरा सम्भाव तो कोई टा ठीक ना है तो जाइए हो तो तो बो अमी माने risk ना नीते चाहिए यार कि risk नीते चाहिए ची ना less होले converge कोले greater होले diverge कोले तो बड़ी one होले आरे तो check करा दो का जरा चेक करा जनो तुम्ही की कोर्बे तुम्ही इंटीग्रल टेस्ट कोर्बे इंटीग्रल टेस्ट नीचे लोअर लिमिट आमी बोशी है चीना मैं बोले चीना मुझे जीरो बिंदु रहा ठीक ना है चेटे दी चीदा को जब कोनो लोअर लिमिट नहीं बोई शेटाई बोल से जे की कोर्बे तुम्ही ये खाने जे सीरीजेट तुम्हार जे इनेथ टाम दिए तार पर तुम इंट्रीगेशन को ले लोअर लिमिट में नहीं इंफिनिटी थे के एक टा एक्स ऑफ दी माने लोअर लिमिट नहीं माने एक्स ऑफ देना नॉर्मल तो शेही टा डाइवर्ज कोच्च की ना माने आपल लिमिट टा डाइवर्ज कोच्च की ना सेर तो माके देखते हैं बट एक बार बोलो ये जो तुम्हारे सीरीज़ चे वन प्लस � ताहले तो खुनो तो dx by x square as simple as that तो खुन देखो सम टा कॉन्वर्ज कोडे जावे माने ये इंट्रीगेशन टा जो दी डाइवर्ज कोडे ताले डाइवर्ज ये ये टा जो दी डाइवर्ज ना कोडे कॉन्वर्ज कोडे जाए ताले सरीस टा कॉन्वर्ज ये टा उत्तम तो पावरफुल टेस्ट आठ दुटो जिनिस तुम्ही अखंड तेरे बारे बोई तेरे पुराने पे रूट अच्छी ही खोला आज है वो इतना तुमरा टेक्स्ट बोइंग से भी एक टक इन्हें दे भालो शेखन तक के पूरे नहीं है तब पर ऐटा जेटा मैं बोलता हूँ जो अल्टरनेटिंग सीरीज़ माने ए सीरीज़ टाइ तुम्हारे के जो दी टार्म वनो एक टार पर एक टा जो दी पोतिती अल्टरनेटिव टार्म में जो दी चिन्नो टा चेंज एक्चुअली टा मोड ऑफ टीम लेखा हुआ चीज किंतु ठीक आचे दुटो ही कॉन्वर्ज कर दे यार कि मैंने माइनस था कुक ना था कुक तो नेस था ग्लोबल टा जीरो माइनस आता ग्लोबल टा जीरो माने इंटेंस टू इंफिनिटी जे इनेथ टाम टा इटा टेंस टू जीरो इसमें जब मंदा को वन बाय एन टीएन टेंस टू जीरो हो जाते तो मैं पूर्वे को थे कि तो मैं ये मेल बुआस खुल ले ये जे मेल बुआस है बोल कुन अशुभिदा नहीं इकना देखो पहलम चैप्टर है यो चे इनफाइनाइट सीरीज ये टा बार छुट्टो है गालो की कोरी ना 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 बार आए तो कुन ना कुन हवे एक तो भी भी अशुभिदा है तो जय हो तो इकने देख बी इनफिनिटी सीरीज पास सीर किंतु जे 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 जाएगा गुलो आमी तो माके मेंशन कर दिए थे सही 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 जाएगा गुलो तो आप उसे ही बोल दे कोनो ना कोनो हवे एर भी उठाते हैं उसे भी दा चाहे तो देखी ये खाने तो कोनो उसे भी दा हर को था ना सही जे इनफाइनाइट सीरीज पावर सीरीज तो मैं पढ़े फिर तो ये सब गुलो ही रोए थे खाने जिओमेट्रिक्स पूरा नहीं दे कौन सा सुविधा नहीं हम लोग आवारा अच्छा हो जाए चाहिए क्या नहीं तो क्यों रीडिंग है राष्ट्रविधा तो जग्गी ये पर तुम्हारे टेलर सीरीज़ को था यासी टेलर सीरीज़ जो अंडीमेंशन तुम्हें शब्द ही जानो जो दिन आ जानो तब तुम्हें आवार बहुत सर बोलते फिर उठ चले सु कहानी � तब पढ़े आमी चले जाते हैं। ये खाने तो हमारे टेलर सीरीज़ इन टू डिमेंशन तो हमारे मैं एक टा एग्जाम्पल दी थे चाहिए ची क्लासे को तो वो बोले ची बारी तो वो कोशिश ने बे जो ये तो थोड़ो एक टा एक्स वाई एर फंक्शन रहे चे फाइव एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स इटा के तो हमारे टेलर सीरीज एक्सपेंड करते बोल ची फाइव एवं सेवेन ए पॉइंट आर रेस्पेक्ट में अबाउट तुम ही प्रथम ही फाइव एवं सेवेन पॉइंट आते तुम ही एफएक्स वाई टा बेर कर नीले तार पड़े तुम्ही 
ডেল এফ ডেল এক্স করলে ফাইভ এন্ড সেভেন এ করলে তারপরে একটা তুমি ওয়াই মাইনাস সেভেন ডেল এফ ডেল ওয়াই করলে ফাইভ সেভেন ইমিডিয়েট করলে পরের টার্মটা বেশি ইম্পর্টেন্ট কায়দাটা করাটা যে তুমি ওয়ান বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল সেটাকে তুমি এরকম করে থার্ড ব্র্যাকেট রেখে দিলে এখানে আবার থার্ড ব্র্যাকেটটা শেষ করে নি কেন কে যাক ও না হ্যাঁ এইখানটাতে গিয়ে শেষ করেছে ঠিক আছে ওয়ান বাই ফ্যাক্টোরিয়াল টু এক্স মাইনাস ফাইভের হোল স্কোয়ার ডেল স্কোয়ার এফ ডেল এক্স স্কোয়ার ইভ্যালুয়েটেড অ্যাট ফাইভ সেভেন তারপরে তোমার ওয়াই মাইনাস সেভেনের হোল স্কোয়ার ডেল স্কোয়ার এফ ডেল এক্স স্কোয়ার ওয়াই মাইনাস এভ্যালুয়েটেড অ্যাট ফাইভ সেভেন প্লাস টু ইন্টু এক্স মাইনাস ফাইভ ওয়াই মাইনাস সেভেন মাল্টিপ্লাইড বাই ডেল স্কোয়ার এফ ডেল এক্স ডেল ওয়াই ইভ্যালুয়েটেড অ্যাট ফাইভ সেভেন থার্ড ব্যাকেট কোর্স মানে টোটাল জিনিসটা কোর্স হলো মানে এর জেনারেলাইজ করলে এটা সেকেন্ড টার্ম জেনারেলাইজ করলে যেটা দাঁড়ায় মানে জেনারেল টার্মটা হচ্ছে যে ওয়ান বাই ফ্যাক্টোরিয়াল এন এক্স মাইনাস ফাইভ ডেল ডেল এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস সেভেন ডেল ডেল ওয়াই এই অপারেটরটা হোল টু দি পাওয়ার এন উইচ ইজ অপারেটিং অন দ্যাট ফাংশন এফ এক্স ওয়াই ইভ্যালুয়েটেড অ্যাট ফাইভ সেভেন বেশ তারপরে তুমি আমি আসছি এই টেরেস রিজিন টু ডিমেনশন এটাও এখানেই রয়েছে খুব বেশি দূর তোমাকে যেতে হবে না আমি যদি যতদূর আমার মনে আছে যে এই যে তুমি বোয়াসের বইটাই খোলা আছে লিনিয়ার অ্যালজেবার পরে অ্যাকচুয়ালি পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন চ্যাপ্টার ফোর এইখান থেকেই পাওয়ার সিরিজ ইন টু ভ্যারিয়েবেল এখান থেকেই দেখবে টোটাল ডিফারেন্সিয়াল আস্তে 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 এখানেই তুমি পেয়ে যাবে এখানে অনেক কিছুই আছে এই পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন চ্যাপ্টারটা মোটামুটি তোমাকে পুরোটাই পড়তে হবে বুঝেছ আমি সামান্য সামান্য একটু একটু করে তোমাকে বলার চেষ্টা করব যে কোনটা তোমাকে লাগবে তো এখানে তুমি খুঁজে পেয়ে যাবে তুমি রিদে হবসন বেঞ্চেও খুঁজে পেয়ে যাবে একটুখানি ইয়ে করলেই হবে তোমাকে আমি যদি ম্যাক্সিমাম অ্যান্ড মিনিমাম বের করতে বলি সে টু ভ্যারিয়েবেল আশা করি তুমি ভুলে যাওনি যে এফ এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু এক্স মাইনাস ফোর ওয়াই প্লাস টেন এরকম একটা ফাংশনকে তুমি ম্যাক্সিমাম এবং মিনিমাম বের করো ডেল এফ ডেল এক্স করলে সেটা সমান শূন্য করলে ডেল এফ ডেল ওয়াই করলে শূন্য করলে দিয়ে সেখান থেকে তুমি রিলেশন পেলে সেখান থেকে তুমি পেলে কোন পয়েন্টে মাইনাস ওয়ান এবং দুই বুঝতেই পারছো এক্স এখান থেকে মাইনাস ওয়ান ওয়াই এখান থেকে দুই দিয়ে এটা করে তুমি বের করলে যে এই পয়েন্টে ম্যাক্সিমাম বা মিনিমামটা হবে তো কোনটা মেটাতে ম্যাক্সিমাম হবে না মিনিমাম হবে তারপরে তোমাকে ডাবল ডেরিভেটিভ করতে হবে যে পয়েন্টটাতে তুমি পেয়েছ জিরো ওই ডেরিভেটিভ গুলো সেই পয়েন্টটা ভ্যালুটা বসাতে হবে বসেই দেখতে হবে এটা গেটার দেন জিরো না এটা লেস দেন জিরো যদি দুটোই গেটার দেন জিরো হয় তাহলে ওই পয়েন্টটাতে ম্যাক্সিমাম রয়েছে দুটোই লেস দেন জিরো হলে এটাতে সরি এবার উল্টো লিখেছে হ্যাঁ যে উল্টো লিখে ফেলেছে গেটার দেন জিরো হলে ম্যাক্সিমাম লিখে ফেলেছে লেস দেন জিরো হলে মিনিমাম লিখে ফেলেছে তো এটা কারেক্ট করে নিও তো এনিওয়েজ তো কথাটা হচ্ছে যে সেইটা তুমি ইভ্যালুয়েট করলে ইভ্যালুয়েট করে তুমি দেখে নেবে তোমাকে এক্সাম্পল আমি দেখাবো কিন্তু তোমাকে আর একটা কথা মনে মনে করাবো এখান থেকে যে এই জিনিসটা ক্যালকুলেট করার পরেও এটা ইনশিওর করছে না যে সব কিছু তোমার ঠিক আছে তোমাকে এই ফাইনাল এই চেকিংটা করে নিতে হবে যে ডেল স্কোয়ার এফ ডেল এক্স স্কোয়ার ইভ্যালুয়েটেড অ্যাট এক্স নট ওয়াই নট ডেল স্কোয়ার এফ ডেল ওয়াই স্কোয়ার ইভ্যালুয়েটেড অ্যাট এক্স নট ওয়াই নট শুড বি গ্রেটার দেন ডেল স্কোয়ার এফ ডেল এক্স ডেল ওয়াই তার হোল স্কোয়ার ইভ্যালুয়েটেড অ্যাট এক্স নট ওয়াই নট এইটা তোমাকে চেক করে নিতে হবে এইটা হলে সব ঠিক আছে কিন্তু এইটা যদি ইকুয়ালস টু জিরো হয়ে যায় তাহলে কিন্তু তোমার সব কিছু ঠিক নেই তাহলে ওই পয়েন্টটাকে মিনিমাম ম্যাক্সিমাম না বলে ওটাকে স্যাডেল পয়েন্ট বলা উচিত এবং এই স্যাডেল পয়েন্টের অ্যাপ্লিকেশন তোমাদের পরবর্তীকালে অনেক জায়গায় রয়েছে বিশেষত ফেজ ট্রানজিশন যেমন ধরো তুমি যখন ওই ভ্যান্ডার ওয়ালস ইকুয়েশন করো সেখান থেকে ক্রিটিক্যাল কোপিশিয়েন বের করে দেখবে তুমি দুখানা ডাবল ডেরিভেটিভ করো ডাবল ডেরিভেটিভ দুটোকেই জিরো করো সেই দুটোকে ডাবল ডেরিভেটিভ জিরো করি তুমি ক্রিটিক্যাল কোপিশিয়েন পাও তাহলে স্যাডেল পয়েন্ট নিয়ে অনেক কিছু হিস্ট্রি রয়েছে তো এইবার আরেকটা পয়েন্ট তোমার এখানে বলা জরুরি যে যদি কোনো কেসে এই কেসটাতে এমন ডাবল ডেরিভেটিভ এমনি কনস্ট্যান্ট তোমাকে এভিলিয়েট করতেই হচ্ছে না দেখো ডাবল ডেরিভেটিভ হচ্ছে একবার দুই আর একবার ডাবল ডেরিভেটিভ হচ্ছে দুই মানে ডেল স্কোয়ার এফ ডেল এক্স স্কোয়ার দুই ডেল স্কোয়ার এফ ডেল ওয়াই স্কোয়ার দুই এভিলিয়েট করতে হচ্ছে না দুটোই তোমার গেটার দেন জিরো এইবার তোমাকে যদি এমন হয় যে কোনো একটা গেটার দেন জিরো আর কোনো একটা লেস দেন জিরো মানে তুমি এমন একটা পয়েন্ট বের করলে ঠিকই যেখানে মিনিমাম ম্যাক্সিমাম পাওয়া যাচ্ছে মানে এই দুটো পার্সিয়াল ডেরিভেটিভ জিরো হচ্ছে বাট সেই পয়েন্টটাতে
যে একটা কোনো একটা পার্টিকুলার পয়েন্ট যে একটা ডাবল ডেবিটি গ্রেটার দেন জিরো একটা ডাবল ডেবিটি লেস দেন জিরো হলে স্কিপ করে যাওয়াটাই ভালো এই প্রসঙ্গে আরও কিছু থিওরি রয়েছে সেগুলো তুমি যদি একটু বিস্তারিত পড়ো তাহলে বুঝতে পারবে এই যে আমরা বোয়াসের এখানেই রয়েছি তো এই যে এর পাওয়ার এইখানেই তুমি দেখবে যে কোথায় যেন আছে ম্যাক্সিয়ামিনিয়া প্রবলেমস এই জায়গাটা তুমি একটু দেখে নেবে না এটা তো ল্যাগ্রাঞ্জেস মানিডার মাইন্ড মাল্টিপ্লেয়ার এখানে বোধ হয় অতটা কোথাও না কোথাও আছে একটু খুঁজে নেবে এটার এর বোধ হয় ইয়েতে রয়েছে এক্সারসাইজের মধ্যে বোধ হয় ইয়ে করেছে তো যাই হোক এখানে আমি যেটা এটা তোমাকে দেখতে যেটা পাচ্ছি না তুমি এখানে যে আনডিটারমাইন মাল্টিপ্লেয়ার ম্যাক্সিমাম মিনিমাম প্রবলেমস উইথ কনস্টেন্ট ল্যাগ্রাঞ্জেস মাল্টিপ্লেয়ার এই জিনিসটা কিন্তু তোমাকে পড়ে নিতে হবে এটা পুরো পরিষ্কার এই বই থেকে তুমি পরিষ্কার পড়ে নিতে পারো কোনো অসুবিধা নেই ম্যাক্সিমাম মিনিমাম উইথ কনস্টেন্ট ল্যাগ্রাঞ্জেস আনডিটারমাইন মাল্টিপ্লেয়ার এটা পড়ে নেবে দেখো ক্লাসের আমি এটাই বলেছি যেটা একটু বাড়ি থেকে পড়ে নিও বইতে পরিষ্কার রয়েছে আর টু ভ্যারিয়েবল ম্যাক্সিমাম মিনিমার জন্য আমার যতদূর মনে পড়ছে এইখানটায় খুব বেশি ডিটেলটা নেই রিলে হবসনের বইতে সম্ভবত রয়েছে দেখে নেওয়া যাক একটু টেলসিজ ফর মেনি ভ্যারিয়েবল ফাংশন এটা তো এখানটায় রয়েছে এটা তো এখানে পেয়েই যাবে আমি সে নিয়ে বারবার বলি যে এই দুটো বই পরস্পরের কমপ্লিমেন্টারি আর কি দুটো বই লাগে কোথায় 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 এখানে তো দেখতে পাচ্ছি না আছে কোথাও না কোথাও আছে একটু লাস্টে ইন্ডেক্স থেকে খুঁজে নিয়েও আমার ঠিক মনে পড়ছে না ঠিক আছে আমরা আবার নিজের এখানে ফেরত যাই এপ্লিকেশন অফ পার্সিয়াল ডিফেন্সিয়েশন ম্যাক্সিমাম মিনিমাম প্রবলেম এই যে আট নম্বর এই জায়গাটাতে আছে এই যে এইখানে ও অ্যাকচুয়ালি থিওরিটা কি এক্সারসাইজ হিসাবে দিয়ে তারপরে অঙ্ক টঙ্ক করতে দিয়েছে যে টেলার সিরিজ কাজে লাগিয়ে দেখো এই জায়গাটা বলছে ইউজিং দ্য টু ভ্যারিয়েবল প্রবলেম দেখো এফ এক্স এফ ওয়াই জিরো তাহলে এবি মিনিমাম পয়েন্ট যদি এটা গেটার দেন জিরো হয় ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট যদি এটা গেটার দেন জিরো সবসময় দেখো এই দুটো এই কন্ডিশনটা যেটা আমি লিখেছিলাম এটা সবসময় চেক করে নিতে বলছে যে এটা হবে আর এ এন বি ইজ নাইদার মিনিমাম নট এ ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট যদি এটা লেস দেন জিরো হয় আর লেস দেন জিরো হলেই একটু চাপ আছে বুঝেছ তো যাই হোক এই থিওরিটা ওইখানে এক্সারসাইজ টেলার সিরিজ কাজে দেখি এক্সারসাইজ দিয়েছে তুমি ওটা নিজেই আমি বলে দিয়েছি তারপরে কিছু এক্সারসাইজেস আছে ম্যাক্সিমাম মিনিমাম প্রবলেমগুলো সেগুলো একটুখানি করে নিও তো যাই হোক এইবার আমি চেঞ্জ অফ ভ্যারিয়েবল ইন ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন এটা একটু বলার চেষ্টা করি ওয়ান ভ্যারিয়েবলের জন্য জিনিসটা খুবই সোজা সেটা তোমরা মোটামুটি জানো কোনো অসুবিধান হওয়ার কথা নয় চিৎকার হচ্ছে তো যাই হোক আশা করি এইভাবে ফোনটাকে একটু শুনি দাঁড়া একবার দেখে নিয়ে আবার হ্যালো হ্যাঁ ঠিকই আছে বেশ তো এই জায়গাটাও তুমি একটু দেখো যে এই যে যদি ওয়ান ভ্যারিয়েবল ফাংশন হয় এই যে ডেল স্কোয়ার এফ ডেল এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ ডেল এফ ডেল এক্স প্লাস সেভেন এটা সমান শূন্য তো এই কেসে দাঁড়িয়ে যদি আমি তোমাকে ইয়ে করতে বলি যে একটা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন রয়েছে তার এটা চেঞ্জ করো ভ্যারিয়েবলটা মানে এই ভ্যারিয়েবলটা যার যেটাতে তুমি জেডিবেটিক করছো যেটা দিয়ে তো এক্সটা কে জেডে চেঞ্জ করো যেখানে জেড হচ্ছে এক্স স্কোয়ার কোনো অসুবিধা নেই তুমি ডেল ডেল এক্স সমান ডেল ডেল জেড তার বাইরে ডেল জেড ডেল এক্স করলে এটা তুমি অলরেডি জানো কি করে করতে হয় তাহলে এটা টু এক্স ডেল জেড ডেল ডেল জেড ফলে এক্সটাকে তোমাকে আবার রিপ্লেস করতে হবে জেড দিয়ে ফলে টু রুট জেড ডেল ডেল জেড এরপর এখান থেকে আবার ডেল স্কোয়ার ডেল এক্স স্কোয়ার 
এটা সমান টু রুট জেড ডেল ডেল জেড আবার অপারেটিং অন টু রুট জেড ডেল ডেল জেড মানে তুমি ডেল ডেল এক্সট্রাকে একবারই কনভার্ট করে নিবে টু রুট জেড ডেল ডেল জেডে কোনো অসুবিধা নেই করে ফেলাই যায় তো ওয়ান ভ্যারিয়েবলের জন্য ডেল স্কোয়ার এল এক্স স্কোয়ার যত রীতি এইটা অপারেটিং অন এইটা তাহলে এটা তুমি ক্যালকুলেট করে নিলে টু রুট জেড ডেল ডেল জেড ডেল ডেল জেডটা একবার অপারেট করছে ডেল ডেল জেডের উপরে যেখানে টু রুট জেডটা কনস্ট্যান্ট হিসেবে বাইরে বেরিয়ে আসছে এটা প্রথম টার্মটা আর সেকেন্ড টার্মটাতে ডেল ডেল জেডটা এরকমই থেকে আসছে এই ডেল ডেল জেডটা এই টার্মটার উপরে অপারেট করে গেল টু রুট জেডের উপরে অপারেট করে গেল তাহলে কোনো অসুবিধা নেই নেক্সট টার্মটাতে আমরা ওইটা ক্যালকুলেট করেছি এটা কাটিয়ে দিয়েছি রুট জেড রুট জেড কেটে গেছে ফলে ফোর জেড স্কোয়ার ডেল জেড রুট স্কোয়ার বা টু ডেল ডেল জেড হয়ে গেল সুন্দর তুমি ক্যালকুলেট করে ফেললে এটাকে বোধ হয় সামান্য জুম এখনও করা যায় হ্যাঁ হ্যাঁ এইবার নেক্সট হচ্ছে যদি একটা টু ভ্যারিয়েবল ফাংশন হয় তো বসের এক্সাম্পেল দিই যে ডেল স্কোয়ার এফ ডেল এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই ভি স্কোয়ার ডেল স্কোয়ার এফ ডেল টি স্কোয়ার মানে এফটা ফাংশন অফ এক্স এন টি এটা টু ভ্যারিয়েবল ডিফাংশন ইকুয়েশন এটা সম্বন্ধে ওই জিরো রেড ইকুয়েশন এবার এখানে এক্স আর টি থেকে তোমাকে আর এবং এস এ ট্রান্সফার করতে বলা হচ্ছে মানে এক্স এন টি ভ্যারিয়েবলটাকে আর এবং টি ভ্যারিয়েবলে ট্রান্সফার করতে বলছি দেখুন এটা ঠিকঠাক হচ্ছে কিনা হ্যাঁ হচ্ছে তো এইবার এটাকে ট্রান্সফার করতে হচ্ছে তো ঠিক আছে ট্রান্সফার করব এখানে তুমি যেটা ভুল করো অনেকে যে ডেল ডেল এক্সটাকে শুধু ডেল ডেল আর এ ট্রান্সফার করে দাও বা ডেল ডেল টিটাকে শুধু ডেল ডেল এস এ ট্রান্সফার করে দাও অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারে এটা নয় এক্স রিলেশনটা দেখো আর এবং এস প্রত্যেকই এক্স এবং টি এর ফাংশন তাহলে এক্স এবং টিটাও আর এবং এস দুটোরই ফাংশন তাহলে একটা পার্সিয়াল ডেলিভেটিভ যখন তুমি ডেল ডেল এক্সটাকে ট্রান্সফার করবে সেটা ডেল ডেল আর এবং ডেল ডেল এস দুটোরই ফাংশন হবে তাহলে তুমি ডেল ডেল এক্সটাকে ট্রান্সফার করবে ডেল ডেল আর এখানে ডেল ডেল এস এবং তার আগে এই ডেলিভেটিভটা তোমাকে গুণ করতে হবে ডেল আর ডেল এক্স ডেল এস ডেল এক্স এখানে একইভাবে ডেল ডেল টিটা ডেল ডেল আর ডেল ডেল এস দুটোতেই থাকবে ডেল আর ডেল টি ডেল এস ডেল টি এবার তুমি বাকিটা তুমি নিজে এবারে করবে এইটা যদি প্রথমে ধরিয়ে দিয়েছি আমি এবারে তুমি ডেল ডেল এক্সটাকে এখান থেকে তুমি পেয়ে গিয়ে ডেল স্কোয়ার এল এক্স স্কোয়ারটা বের করলে ডেল স্কোয়ার ডেল টি স্কোয়ারটা বের করলে দিয়ে তারপরে তুমি এখানে পুট করিয়ে দিলে ভাবলে এই পিডিএফটা তুমি পেয়ে যাবে ভাবলে এই জন্য যে এই পিডিএফটা বোধ হয় পালিয়ে যাচ্ছে ভিডিওর সঙ্গে সঙ্গে তা নয় তোমার মেলেই থাকছে এটা তো এইবারে তুমি ডেল স্কোয়ার এল এক্স স্কোয়ার করলে ডেল স্কোয়ার ডেল টি স্কোয়ার করলে এবং তারপরে তুমি এটাকে বসিয়ে দিলে ওই ভ্যালু গুলো এখানটা কোনো অসুবিধা নেই দেখো ডেল স্কোয়ার ডেল এক্স টি স্কোয়ার এক্স স্কোয়ারটা পরপর দুবার ডেলিভেটিভ করে এখানে পৌঁছায় ডেল স্কোয়ার ডেল টি স্কোয়ারটাও দুবার একে অপরের উপর অপারেট করিয়ে দিয়ে এখানে পৌঁছায় দিয়ে তারপরে যোগ টোক করে ফেললে ওইখানে ভ্যালুটা বসিয়ে দিয়ে তাহলে এইরকম একটা জিনিস পেয়ে গেল সব থেকে সিম্পল ফর্ম্যাটে চলে এলো সব বিষয়টা বেশ এবার তোমাকে আর একটা কথা বলি যেটা কিনা আমাদের স্টোক্স থিওরেমের গল্প দেখো ভেক্টর ভেক্টরে তোমাকে অনেক কিছুই পড়বার রয়েছে আমি যদি বই দুটো খুলি আবার তুমি দেখো বয়াসে এখান থেকে শুরু হচ্ছে ভেক্টর অ্যানালিসিস প্রথম দিকে তোমার এই জিনিসগুলো চ্যাপ্টার সিক্সে খুব বেশি কিছু পড়ার নেই প্রথম দিকটাতে না এর আগে একটা ভেক্টর অ্যালজেবরা ছিল ঠিক আছে সে যেখানে আছে আছে তো হ্যাঁ এখানটা তোমার গোটাটাই পড়ার আছে ভেক্টর অ্যানালিসিস যেটা গোটাটাই পড়ার আছে ডাইভার্জেন্স থিওরেম স্টোকস থিওরেম কার কাকে বলে লাইন ডিকাল কাকে বলে পর 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 তুমি এখান থেকে পড়ে যাবে কাকে বলে গ্যাডিয়েন্ট এই যে ডিরেকশনাল ডেলিভেটিভ গ্যাডিয়েন্ট এগুলো সবই তুমি এখান থেকে পড়ে যাবে পর 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 গ্যাডিয়েন্ট পড়লে লাইন ইন্ট্রিগাল পড়লে সারফেস ইন্ট্রিগাল পড়লে ভেক্টরের একটা নোটস তোমাকে দেওয়া হবে একটু পরেই বা নেক্সট ইমেলের মধ্যে তারপরে কার্ল স্টোক থিওরেম পড়লে এইসব করলে বেশ তো আমরা আমাদের জায়গায় ফেরত আসি যে স্টোকস থিওরেম নিয়ে একটা ইন্টারেস্টিং গল্প রয়েছে যেটা সবাই ঠিক করে বোঝো না সেই জন্য আমি তোমাকে একটু স্টোকস থিওরেমের একটা পার্টিকুলার দিকে একটু আলোচনা করব বাকি আমি ধরে নিচ্ছি যে ভেক্টরটা তুমি পড়ে ফেলবে নিজে নিজেই অনেকবার পড়ছো বহু দিন ধরে পড়ছো বহু বছর ধরে পড়ছো তো যাই হোক ডাইভার্জেন্স অফ এ ভেক্টর কি মিন করে না ভেক্টর ফিল্ডটা কীরকম ডাইভার্জ করে মানে একটা ভেক্টরগুলো তো সেটা আঁকা যায় নাকি ফিল্ডটা মানে তোমাকে যেটাকে বড় রেখা বলে প্রথমে শিখে এসছো তা ফিল্ডটা ড্র করবে তার ডাইভার্জেন্স কোনো একটা পয়েন্ট হচ্ছে হাউ মাচ দ্য ফিল্ড ইমার্জিং ফ্রম দ্যাট পয়েন্ট আর কালটা হচ্ছে হাউ মাচ দ্য ফিল্ড ইজ সার্কুলেটিং অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট মানে বড় রেখাগুলো গোল 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 ঘুরছে কি কতটা আর কতটা এমনি 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 করে ইমার্জ করে যাচ্ছে সিনটি
এই ভেক্টরটাকে তোমাকে এই আপার হেমিসফিয়ারের উপরে ভিডিওট করতে হবে যেখানে আপার হেমিসফিয়ারটা কি রকম মানে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার মানে এডিস এর রেডিয়াসটা হচ্ছে এ এদিকে রেডিয়াসটা ওয়ে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার এবং জেড যেখানে জেটার ইকুয়াল টু জিরো আপার হেমিসফিয়ার এর উপরে এটাকে ভ্যালিয়েট করতে হবে তো তুমি অনেকভাবে করতে পারো প্রথমেই তুমি এটার একটা কার্ল বের করে ফেলতে পারো সেটাকে এই আপার হেমিসফিয়ারের উপরে তুমি এটাকে ইয়ে করতে পারো ইভ্যালিয়েট করতে পারো সার্ফেস ইন্ট্রিকাল যেটা করাটা অতটাও সোজা নয় তোমাকে আগে জানতে হবে সার্ফেস ইন্ট্রিকাল কীভাবে ইভ্যালিয়েট করে সার্ফেস ইন্ট্রিকালের একটু অঙ্কগুলো করে দেখে নিও বয়সে এক্সাম্পেল রয়েছে রিদা হপশনেও রয়েছে আর সেভাবে করতে পারো আর একভাবে যেটা করতে পারো সেটা তুমি এটা লাইন ইন্ট্রিকাল করতে পারো লাইন ইন্ট্রিকাল করাটা খুব একটা কঠিন কিছু নয় যে তুমি লাইন ইন্ট্রিকাল করে ফেললে কিন্তু সেটা করতে গিয়ে তোমার একটা ঝামেলার মধ্যে তুমি পড়তে পারো যে এই যে এ ডট ডি এল এর যখন তুমি লাইন ইন্ট্রিগাল করবে তুমি এ এটা এখানে রয়েছে ফলে এখান থেকে তোমাকে যখন ডি এল করবে সেটাকে তোমাকে ফোর ওয়াই ডি এক্স প্লাস মানে ডি এল মানে কি আই ডি এক্স প্লাস জে ডি ওয়াই প্লাস কে ডি জেড ফলে এখানে ফোর ওয়াই ডি এক্স প্লাস এক্স ডি ওয়াই প্লাস টু জেড ডি জেড এরকম হবে তো সেক্ষেত্রে তোমার যেটা হবে সমস্যা যেটা মানে হতে পারে সেটা হচ্ছে যে এরপরে তোমাকে লাইন ইন্ট্রিগালটা করতে হবে আবার তোমাকে পোলারে মানে এই দেখো এই যেটা এক্স ওয়াইয়ের উপরে লিমিটটা যা করে তুমি বুঝতে পারবে না তার থেকে তোমাকে আর ইকুয়ালস টু জিরো মানে সরি আর ইকুয়ালস টু এ এবং থ্রিটা ইকুয়ালস টু ভ্যারিজ ফ্রম জিরো টু টু পাই এইভাবে তোমাকে লাইন ইন্ট্রিগালটা করতে হবে সেটা করাটা একটুখানি আবার জটিল হয়ে যাবে কিন্তু যাই হোক আমি তোমাকে যেটা বলতে চাইছি এখান থেকে যে স্টক সিরমে তুমি যদি সারমর্ম বুঝে থাকো তাহলে তোমার কাছে কর্মটা করা কঠিন কিছু নয় স্টক সিরম কি বলছে ভালো করে বুঝে দিন স্টক থিওরেম বলছে এ ডট ডি এল ডি এলটা হচ্ছে একটা ক্লোজ লাইন হ্যাঁ একটা ক্লোজ লাইন ক্লোজ লাইনের উপরে কোনো একটা ভেক্টরে যদি আমি ডি এল করি সেটা উঠবি ইকুয়ালস টু কার্ল এ ডি এস মানে যে কোনো ওপেন সারফেস যেটা কিনা এই লাইনটাতে শেষ হচ্ছে এখন কথাটা হচ্ছে যে এই লাইনটাতে শেষ হচ্ছে এমন সারফেস তো অসংখ্য একটা তো নয় হ্যাঁ এই লাইনে শেষ হচ্ছে এরকম এই সারফেসটা শেষ হচ্ছে ধরো হেমিসফিয়ারের বাটির মতো একটা সারফেস ঢাকা দিয়ে আছে আরও একটা সার্ফেস শেষ হচ্ছে ডিমের মতো উঁচু হয়ে যাওয়া গম্বুজ আকৃতি একটা সার্ফেস আবার এরকম করে একটা জিগজে গিজে বড় সার্ফেস নিয়ে একটা কল্পনা করে যার কোনো প্রপার শেপ নেই সেই সার্ফেসটাও এখানে শেষ হচ্ছে প্রতিটি সব কটা সার্ফেসই লাগতে এখন গোলটা শেষ হচ্ছে এখানটায় স্টক সিমের মূল বিষয়বস্তুটা হচ্ছে যে একটা ক্লোজ লাইন ইন্ট্রিগালের ক্লোজ লাইনের উপরে যদি তুমি একটা কোনো ভেক্টরকে লাইন ইন্ট্রিগাল করো সেটা বুঝবি ইকুয়ালস টু এভরি কার্ল এর ডিএস মানে সেই ভেক্টরটার কার্ল করে সার্ফেস ইন্ট্রিগাল করব যে কোনো সার্ফেসের উপরে করতে পারি যে সার্ফেসটা কিন্তু যেগুলো কিনা এই লাইনটাতে শেষ হচ্ছে তাহলে তোমার দেখো এই যে সার্ফেসটা সরি এই যে লাইনটা এখানে এই দুটো সার্ফেসই শেষ হচ্ছে একটা তোমার আপার হিমিসফিয়ার যেটার উপরে তোমাকে ভ্যালিয়েট করতে বলেছে আর একটা আমি ধরতে পারি যে বেসটা যেটা তোমাকে এরকম করে আঁকা রয়েছে এই যে বেসটা মাটির উপরে এক্স ওয়াই টেনের উপরে এই সার্ফেসটাও এই লাইনে শেষ হচ্ছে দুটো সার্ফেস এই লাইনেই শেষ হচ্ছে ফলে বাই স্টোকস দিয়ে মানে কার্ল দে ডি এস ইভ্যালুয়েটেড অ্যাট দ্যাট আপার হিমিসফিয়ার শুড বি ইকুয়াল টু দ্য কার্ল দে ডি এস অফ দ্যাট ইভ্যালুয়েটেড অ্যাট দিস বেস অলসো তাহলে দুটোই সমান হবে তাহলে এক্ষেত্রে তোমার এই কার্ডে সমান প্রথমে তুমি ইভিলিয়েট করে নিলে মাইনাস থ্রি কে ক্যাপ তারপরে তুমি এটা ডিএস করে নিলে মাইনাস কে ক্যাপ ডি এক্স ডি ওয়াই এই ডিএসটা তো কোন ডিএসটি এটা তো বেস এর কোনো তোমাকে গ্যাডিয়েন করতে হবে না কিছু করতে হবে না স্টেশনটি কিছু দরকারই নেই তুমি এটা তো হচ্ছে ডিএস এইটার উপরে তাহলে তুমি ডিএসটা করলে মাইনাস কে ক্যাপ ডি এক্স ডি ওয়াই এর মাইনাস কে করেছে কি করতে হ্যাঁ হ্যাঁ এই মাইনাসটা নেই ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এটা তো কে মানে উপর দিকে সার্ভেসের ডিরেকশন এরকম করে মাইনাসটা নেই মাইনাসটা নেই পরে লাইন আবার লেখেও নি যদিও এই ভুল করে দিকে ফেলেছে তো যাই হোক তো এই ডিএসটা হচ্ছে কে ক্যাপ ডি এক্স ডি ওয়াই মানে হচ্ছে এই যে ড্রেসের উপরে যে সার্ভিসটা সেইটা এখানে তোমাকে দেখো কোনো কিছু করতে হচ্ছে না যেহেতু এটা জাস্ট এই ড্রেসের সার্ভিসটা তাহলে তোমার হয়ে গেলো কার্ডে তুমি প্রথমে বের করে দিলে এটা যে কার্ডে ডট ডি এস করে দিলে ডিএসটা আমার এখানে মাইনে কে কে ডি এক্স ডি ওয়াই তাহলে কে ডি এক্স ডি ওয়াই গুণ হয়ে গেলো থ্রি কে ক্যাপের সঙ্গে তাহলে মাইনাস থ্রিটা বাইরে বেরিয়ে গেল আর এই ডিএক্স ডি ওয়াইটা তো এই বেসটার তাহলে এরিয়া আর কিছু নয় এখানে তো কোনো কার্ডের মধ্যে তো এক্স ওয়াই ফাংশন নেই তোমাকে আবার মাল্টিপ্লাই ইন্ট্রিকাল করতে হবে এটা তাহলে মাইনাস থ্রি বাই এ স্কোয়ার উত্তর খুব সহজেই হয়ে
সিলিন্ড্রি কারেন্ট স্ফেরিকাল কোয়ার্ডিনেট এখান থেকে গিয়ে শুরু করে এখান থেকে পরপর পরপর পড়ে যাবে তারপরে টেন পয়েন্ট নাইন এরপরে তুমি টেন পয়েন্ট টেনে চলে এলে জেনারেল কার্ভিনিয়ার কোয়ার্ডিনেট এগুলো সব পড়ে ফেললে পুরো ঝেড়ে যা লেখা আছে সুন্দর পড়ে ফেলবে মূল একটু ফিলোজফিক্যাল আলোচনা আমি এখানে একটু করছি এই যে এইচ ওয়ান এইচ টু এইচ থ্রি গুলো দেখেছ তোমরা কার্ভিনিয়ার কোয়ার্ডিনেট করতে গেলেই সব সময় তো এইচ ওয়ান এইচ টু এইচ থ্রির ম্যাথামেটিক্যাল ডেফিনেশন তো রয়েছে আমি বলবোই তো এইচ ওয়ান এইচ টু এইচ থ্রি অ্যাকচুয়ালি কীটা সেটাকে আমি তোমাকে একটু অন্যরকম করে একটু বলতে চাইছি প্রথমে হোয়াট আর দিজ স্কেল ফ্যাক্টার্স তুমি বলবে স্কেল ফ্যাক্টার একটা ম্যাথামেটিক্যাল ডেফিনেশন দিয়ে দিবে হ্যাঁ সে তো তুমি দেবেই কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু আমি একটু একটু অন্যরকম করে বলি শুনুন আগে ব্যাপারটা ধরো তুমি একটা এক্স ওয়াই জেড প্লেনের মধ্যে তুমি একটা ইয়ে করো লাইন এলিমেন্ট মানে একটা ডিসপ্লেসমেন্ট ডিসপ্লেসমেন্ট তো চেঞ্জ হয় না রে বাবা যে একটুখানি দূরত্ব দুটো পয়েন্টের মধ্যে দূরত্ব সে তুমি যে কোয়ার্ডিনেট সিস্টেমেই নাও না কেন সে দূরত্ব একই হবে কোনো অসুবিধা না তো এইটা তোমাকে বের করতে হবে তো এই দূরত্বটা কি কাটে সেখানে ডি এস স্কোয়ার সমান ডি এক্স স্কোয়ার মানে স্মল এলিমেন্টারি আর কি খুব ছোট তাহলে ডি এক্স স্কোয়ার প্লাস ডি ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জি ডি ডেড স্কোয়ার হয়ে গেল এইবারে তোমার এই জিনিসটাকে তুমি যদি ওই পোলারে নিয়ে লেখো তাহলে তুমি জানো যে এটা ডি আর স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার ডি থ্রি স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার সাইন্স স্কোয়ার থ্রিটা ডি ফাইভ স্কোয়ার হয় তুমি বের করে ফেলতে পারো ডাইরেক্টলি এই রিলেশনগুলো তুমি জানো এক্স সমান কত ওয়াই সমান কত জেড সমান কত তাহলে এখান থেকে তুমি ডি এক্স বের করলে ডি আর সাইন থ্রিটা কস ফাইভ প্লাস আর কস থ্রিটা কস ফাইভ ডি থ্রিটা মানে একবার ডি আর কে ভ্যারি করে আর কে ভ্যারি করছি পরে থ্রিটাকে ভ্যারি করো পরে এটা ফাইভকে ভ্যারি করো মাইনাস আর সাইন থ্রিটা সাইন ফাইভ फर्मेटे <laughs> তো এটাকে আমি লিখি এইচ ওয়ান স্কোয়ার ডি ওয়ান স্কোয়ার সাইনটা আশা করি ঠিকঠাক হচ্ছে আর একবার দেখেন হ্যাঁ আশা করি ঠিকই আছে তো যাই হোক এটাকে আমি লিখি যে এইচ ওয়ান স্কোয়ার ডি ওয়ান স্কোয়ার প্লাস এইচ টু স্কোয়ার ডি ইউ স্কোয়ার প্লাস এইচ থ্রি স্কোয়ার ডি ইউ থ্রি স্কোয়ার এইভাবে আমি এটাকে লিখি তো বাইন এলিমেন্ট এইটা হলো এটাকে আরেকভাবে ম্যাথমেটিক্যালি দেখা যায় মানে এখান থেকেই বইতে শুরু করা আছে দেখবে दूरतने বসিয়ে দিয়ে তোমাকে যদি আর ক্যাপ বের করতে বলে আর ক্যাপ মানে হচ্ছে ডেলার ডেলার সেইটাকে আবার তোমাকে ইউনিট ভেক্টরে কনভার্ট করতে হবে যে ডেলার ডেলার ডিভাইডেড বাই মড অফ ডেলার ডেলার তো থিটা ক্যাপ সমান হচ্ছে ডেলার ডেল থিটা বাই মড অফ ডেলার ডেল থিটা ফাই ক্যাপ মানে হচ্ছে ডেলার ডেল ফাই বাই মড অফ ডেলার ডেল ফাই তো এইটা করে তুমি আর ক্যাপ থিটা ক্যাপ ফাই ক্যাপ এগুলো সব বের করবে তো যাই হোক আর ক্যাপটা বেরিয়ে যাবে থিটা ক্যাপটা বোধ হয় এখানে ডেলার ডেল থিটার মোডটা দিয়ে ভাগ করতে হবে যে বাবা ডেলার ডেল থিটার মোডটা হচ্ছে আর কস না শুধু আর ওয়ান ঠিকই আছে মনে হচ্ছে তাই হোক একটু করে নিও তো এইখানে যে এইচ বইতে তো রয়েছে এইখানে যে এইচ ফ্যাক্টরটা মানে এইচ ফ্যাক্টরটা এইখানে ম্যাথমেটিক্যালি ডেফিনেশন বইতে রিলাপশন বলছে তো এখান থেকেই শুরু করেছে যে এইচ ওয়ান হচ্ছে দিস মড অফ ডেলার ডেলার এটা হচ্ছে এইচ ওয়ান এই জিনিসটা 
এটা যে কোনো এটা তোমার অর্থবনাকার ভিন্ন করে মানে যে কোনো একটা জেনারেল ফরম্যাটে h1 is del r del u1 h2 is del r del u2 h3 মানে del r del u3 তার মডিউলাস গুলো হচ্ছে h1 মানে এটা h1 এটা h2 এটা h3 তাই গেল কোঅর্ডিনেট কোঅর্ডিনেট সিস্টেম তুমি একটা এক্সারসাইজ হলো বাড়িতে যে x সমান যদি এত হয় y সমান যদি এত হয় z সমান যদি এত হয় তাহলে তার এই h1 h2 h3 গুলো বের করো ইউনিট ভেক্টর গুলো বের করো মানে এখানে তুমি যা করলে আর কি এখানে তুমি যা যা করেছো লাইন এলিমেন্ট বের করো h1 h3 h3 বের করো ইত্যাদি সেই তুমি এইটার জন্য বের করবে যেখানে এডিমিস দেখে নি ভলিউম এলিমেন্ট ভলিউম এলিমেন্ট কি ভলিউম এলিমেন্ট হচ্ছে h1 h2 h3 d1 d2 d3 দেখবে এখানে পর 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 রয়েছে কার্বলিনার কোঅর্ডিনেটের ডেফিনিশন থেকে এই যে লাইন এলিমেন্ট কোন বের করা d আর কোন বের করা ভলিউম এলিমেন্ট গুলো বের করা এই সনিস্ট্রি স্ট্রি d1 d2 d3 এগুলো সব তুমি একটু পড়ে নেবে হ্যাঁ বই থেকে তো যাই হোক এখানে খুব বেশি কিছু অঙ্ক নেই তো দেখো এলিমেন্ট এই এক্সারসাইজটা করে নেবে না করলে তো হবে না বাবা তো যাগ্গে তো এটা গেল এই ব্যাপার এখানে আমি ল্যাপলাসিয়ান টা তোমাকে ওখানে স্পেশালি মনে করিয়ে দেব যে কার্বিনিয়ার কোঅর্ডিনেটের ল্যাপলাসিয়ান এই যে 1/h1 h2 h3 থার্ড ব্র্যাকেট del u del del u1 h2 h3 h1 মানে এখানে 1 থাকলে এখানে 1 del del u1 2 থাকলে এখানে 2 এখানে 1 আর 2 লিখেছে দেখো এখানে 1 আর 3 h1 h3 আর এখানে 2 এখানে 3 আর এখানে হচ্ছে h3 h1 h2 মানে 1 2 এখানে নিচে 3 এইটা হয়ে গেল এটা তোমার ফার্স্ট এলিমেন্ট এই সেকেন্ড টু থার্ড সেকেন্ড আর থার্ড লিখিনি এখানে 1/r² sin θ ডেল ডেল r অফ r² sin θ ডেল ডেল r এটা গেল এটা সমান 1/r² ডেল ডেল r r² ডেল ডেল r এটা স্ফেরিক্যাল পোলারাইজ অ্যাপ্লাসিনের প্রথম টার্মটা বাকি দুটো আছে এই অনেক ছেলে বলে আমাকে পুরোকাল বলে গেছে যে এই 1/s এর অ্যাপ্লাসিনের প্রথম টার্মটা আমি কিছুতেই লিখতে পারলাম না তাহলেই স্যার অঙ্কটা করে ফেলতাম এইটাই আমি মনে করতে পারলাম না তো এইটা যেতে না হয় তার জন্য তুমি একদম জেনারেল ফরম্যাটটাই মনে রাখো আর স্পেরিক্যাল পোলারে এই জিনিসটা যে এটা হয় তোমাকে বারবারই তুমি করবে সেখানে তুমি মনে করতে পারবে মানে বারবার অঙ্ক করলে এগুলো ফাটা কঠিন কিছু ব্যাপার নয় আচ্ছা তারপরে আমি লিনিয়ার আজ শেষ করার আগে তো ছোট করে লিনিয়ার ডিপেন্ডেন্স ইনডিপেন্ডেন্স ব্যাপারটা একটু বলে দিই মানে লিনিয়ার অ্যালজেব্রা শুরু করছি আর কি ভেক্টরের পার্ট মোটামুটি হয়ে গেল ভেক্টর অঙ্ক টঙ্ক করিস বাবা আমি একটু পাঠিয়ে দেব না এই নোটসে কিছু আরো আর এই বয়াস রিদি অপশনের এক্সারসাইজ কিছু কিছু বয়াসের এক্সারসাইজ এই করি স্যার প্রিভিয়াস ইয়ারসের প্রবলেম সেটটা তো তুমি পাচ্ছই তোমাকে আমি দিচ্ছি কিন্তু যাই হোক তো এই যে লিনিয়ার ডিপেন্ডেন্স এন্ড ইনডিপেন্ডেন্স এর ব্যাপার তোমাকে প্রথমে এই বলি যে এটা ফাংশনাল রনস্কিয়ান বলতে কি বুঝো রনস্কিয়ান বহু কাজে লাগে তার মধ্যে প্রথম যে কাজে লাগে সেটা লিনিয়ার ডিপেন্ডেন্স ইনডিপেন্ডেন্স এ চেক করতে এরপর কাজে লাগে এটা ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন আর সেকেন্ড সলিউশন বের করতে সেটা ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন এর সময় দেখা যাবে तो ये W x x square शिमें एक ता रॉन्स्कियन रॉन्स्कियन ऑफ x एंड x square मतलब दो तो जीनिश मतलब दो तो फंक्शन तार रॉन्स्कियन बेर कोचो तो x एंड x square रॉन्स्कियन बुझते ही पाचो एक ता मैट्रिक्स के मुद्दे x एंड x square लिख लिया तार नीचे लाइने ये दो तो डेरिवेटिव आ रखी x से डेरिवेटिव वन x square डेरिवेटिव टू x लिख लिया এবারে রনস্কিয়ান যদি দুটো ফাংশনের যদি নট ইকুয়াল টু 0 হয় এখানে যেমন হলো না যদি নট ইকুয়াল টু 0 হয় তাহলে এটা এই দুটো ফাংশন লিনিয়ারলি ইনডিপেন্ডেন্ট আর যদি 0 হয় তাহলে হচ্ছে এটা মোস্ট প্রবাবলি লিনিয়ারলি ডিপেন্ডেন্ট বাট এটা আরো ফারদার চেক করাটা জরুরি না সরাসরি বলা যায় না যে রনস্কিয়ান 0 হলেই লিনিয়ারলি ডিপেন্ডেন্ট মোস্ট প্রবাবলি ডিপেন্ডেন্ট কিন্তু ফিউচার চেকটা করতে হবে ফিউচার চেকটা কি করে করবে না ফারদার চেকটা কেন তো ম্যানুয়ালি করতে হবে তো ম্যানুয়ালি কোয়ারে চেক টেক করা বলতে কি বোঝায় এইখানে আমি তোমাকে এবারে একটা নতুন গল্প দিচ্ছি এটা হচ্ছে ধরো তোমাকে তিনখানা ভেক্টর দেয়া হলো দিয়ে তার লিনিয়ার ডিপেন্ডেন্স না ইনডিপেন্ডেন্ট চেক করতে বলা হলো যে তোমাকে এই তিনটা ভেক্টর দিয়ে দিয়েছি 5i 7j 2b 3i 8j মানে না তুমি যা করো নিয়ে নিয়ে মত লিখে নেবে যে এই তিনখানা ভেক্টর যে লিনিয়ারলি ডিপেন্ডেন্ট না ইনডিপেন্ডেন্ট কিভাবে বুঝবো অনেক রকম হয়ে আছে সবথেকে কিন্তু বেসিক কথাটা হচ্ছে যে লিনিয়ার ডিপেন্ডেন্ট মানে হচ্ছে चेक कर 
তুমি দেখো এগুলো যখন যোগ বিয়োগ করে চেক করবে এই ফাইভ কম্পোনেন্টটা আই এর সঙ্গে যেটা যুক্ত সেটাই পরের ভেক্টরে জে এর সঙ্গে যুক্ত কম্পোনেন্টের সঙ্গে যোগ বিয়োগ হওয়ার কোনো ব্যাপার নেই মানে আই টার্ম গুলোই যোগ বিয়োগ হবে জে টার্ম গুলোই যোগ বিয়োগ হবে কে টার্ম গুলোই যোগ বিয়োগ হবে রো ওয়াইজ হবে এইখান থেকে আমরা দেখলাম যে এটার যা আমি অ্যালজেব্রিক যোগ বিয়োগ করি না কেন অ্যাকচুয়ালি কোফিসিয়েন্ট গুলোই করব তাহলে কোফিসিয়েন্ট গুলোকে আমি আলাদা করে একটা এর মধ্যে ভরে ফেললাম আলাদা করে একটা অ্যারে এর মধ্যে ভরে ফেললাম টু ডাইমেনশনাল অ্যারে এর মতো একটা প্যাটার্নের মধ্যে সেটা কি আমি বললাম ম্যাট্রিক্স মানে ম্যাট্রিক্স মানে কিছু নাই কোফিসিয়েন্ট গুলোকে আমি একটা অ্যারে এর মধ্যে করে ম্যাট্রিক্স আর ম্যাট্রিক্স ইটসেলফ আলাদা করে বিরাট কিছু মানে করে না তোমাকে জানতে হবে যে ম্যাট্রিক্সটা কি কিসের ম্যাট্রিক্স মানে ধরো এখানে এই ম্যাট্রিক্স গুলো একটা ভেক্টরের কোফিসিয়েন্ট আবার হতেও পারতো যে এই ম্যাট্রিক্সটা এরকম ম্যাট্রিক্স একটা এইগুলো হচ্ছে যে একটা রিজিড বডির মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া अबाउट सम एक्सिस তখন এর যদি মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া এক্সিস এই মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া এর ম্যাট্রিক্স এখানে এই টার্ম গুলো মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া ডিপেন্ড এই গুলো মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া বোঝায় कम लिखले हो क्या बाबा जीरो बनाते जीरो पढ़ते रैंक बनाना তো যাই হোক এই হলো বেসিক র‍্যাঙ্কের তাৎপর্য বাকিটা তুমি বই থেকে পড়ে আস্তে আস্তে বুঝবে একই ভাবে তোমাকে যদি ফাংশন বলতাম যে ধরো এই তিনটে ফাংশনের লিনিয়ার ডিপেন্ডেন্স ইনডিপেন্ডেন্সি চেক করো একই গল্প এই তিনটে ফাংশনকে তুমি এই জাস্ট এই x স্কয়ার x স্কয়ার এর সঙ্গে x স্কয়ার যোগ হয় x এর সঙ্গে x স্কয়ার কনস্ট্যান্ট এর সঙ্গে কনস্ট্যান্ট তাহলে তুমি এগুলো সুন্দর করে লিখে ফেললে এই ওয়াইজ তারপরে তুমি এটাকে রো ডিডাকশন করে দেখার চেষ্টা করলে লিনিয়ার ডিপেন্ডেন্স ইনডিপেন্ডেন্সি আছে কিনা मैट्रिक्स তিনটা ইকুয়েশন রো রিডিউস ম্যাট্রিক্স এই x y z x এখানে 0 x y সব কিছু দেখতে পাচ্ছ
তো এই এইটার কনসিস্টেন্সি চেক করা এই দেখো এই কোপিশন গুলো 1 2 1 1 2 1 2 0 1 এই কোরো কোপিশন দিয়ে একটা ম্যাট্রিক্স দেখা হলো 1 2 0 এখানে যেটা রাখার যেটা আগে কিছু নেই আর এই 4 1 3 এগুলো হচ্ছে যে ডান দিক দিয়ে লিখে দেয়া হলো টালা দাইয়ে করে এইগুলোকে তোমাকে রো রিডিউস করার চেষ্টা করতে হবে দেখো রিডাকশন করে করে এরকম একটা জায়গায় পৌঁছেছে তুমি নিজে নিজেই করতে পারো সেইটা পৌঁছালে তারপর এইখানে তোমাকে এই এর র‍্যাঙ্ক দেখতে হবে এটা একটু বই থেকে পড়বে এগুলো থিওরিটাও আছে যে অগমেন্টেড ম্যাট্রিক্স তার আগে তোমার হোমোজেনিয়াস ইকুয়েশনের থিওরি আছে এগুলো একটু পড়ে নেবে তারপরই আছে হোমোজেনিয়াস ইকুয়েশন নিশ্চয় তো এখান থেকে পর 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 তুমি পড়ে যাবে देखेंगे तो ये determinant square rules matrix operation माने ये शब्दार्थ में तो तुम्हें तुम्हारे linear algebra टा गोटा type बर पोले आज भी vector रंग को गुलो पोल बे तो माके ये खाने जेटा जानते हो भी शेटा होता है जो matrix से rank शेटा की शंपोर को rank बोलते की बोझा शेटा तो कुना ही बोल ला तब पर हम जो नया equation रखे से तो माके linear consistency consistency equation consistent हो भी की हो भी তার উত্তরে যে এরকম যদি একটা ইকুয়েশন যে লিনিয়ার ইকুয়েশন লিনিয়ার ইকুয়েশনটা এখানে আবার লিখতে পাচ্ছি না না একটু পরে আসা উচিত ছিল এগুলো তুমি পর 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 পড়ে যাবে এখানে ডিটারমিনেন্ট সম্বন্ধে আবার বক্তব্য চলে আসছে দাঁড়াও দেখি ওই যেটা কোন লিখলো কেন দাঁড়াও দেখি ডিটারমিনেন্ট স্কেমার রুলস তার আগে হোমোজেনিয়াস ইকুয়েশন গুলো নেই हाँ ये जो होमोजेनियस इक्वेशन आ चाहिए वहाँ ना कि ना ये घंटा ये बन स्किप हो गया चाहिए विक्टर ये चले जाए नहीं हो काच ही हो आपको तो ना ये भी तो ये इधर नहीं तो था भी matrices and vectors by chapter 8 at a linear house and men said chapter 8 data when I was a chapter 3 or a phone to change your key matrix a rank tank I'm taking no more energy to be complimentary I'll keep or they have now it homogeneous equation to last years Simultaneous linear equation. एक तो एक तो mathematically oriented. तो ultimately तो मैं एक ही equation बोला एक ही मैंने theory टाइप की. तो पूर्व है. मुझे जाओ वह. तो बोली थी कि पूर्व है. B S ग्रेवाल था जो शिकायत थी कि वो देखे फिल्टर पारो को ना शुमिदा नहीं. तो जाइ हो. हमारे मुल्लों तो इधर तो बोली था क्लीयर हो बे. शब्द ये खानी रहे से. तो जा काज कर आर आप अब तो तेरे शेष करें फिरी रिकॉर्डिंग चाहता होगा